ലൂഗയുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനത്തിന് വിഷയമാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ ജീവചരിത്രം ഇടവകകളിൽ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു കാലം ഒരു പള്ളി ചെന്നു അവിടെ കുട്ടികളുടെ കുർബാനയാണ് സുവിശേഷ ഭാഗം ഇത് തന്നെ കുർബാന തുടങ്ങി എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സജീവമായ കുർബാന സുവിശേഷം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പതിയെ പ്രസംഗം തുടങ്ങി പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത് അതുവരെ സജീവരായിരുന്ന കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധ പതറുന്നു പോരാ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഞോണ്ടുന്നു ഞോണ്ട് കിട്ടിയവൻ തിരിഞ്ഞ് മറ്റവനെ ഇടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മൊത്തം അലങ്കോലപ്പെടുക അത് ജൂൺ മാസമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ച് സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ പുതിയ സ്കൂൾ ബാഗ് കിട്ടിയവരൊക്കെ കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞു കൈപൊക്കി പുതിയ ഉടുപ്പ് കിട്ടിയവരെല്ലാവരും പൊക്കി പുതിയ കൊട കിട്ടിയവർ ഞാൻ നോക്കുമ്പം എല്ലാവരും പൊക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരുത്തൻ രണ്ട് കൈയും പൊക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താടാ വീ രണ്ട് കൈ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് കൊട കിട്ടിയ എന്നിട്ട് ഞാൻ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് ആവർത്തിച്ചു അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം സമ്പത്തുകൊണ്ടല്ല ധന്യമാകുന്നത് എന്ന് ഈശോ പറയുന്നു അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനെന്തു പോലുള്ള ഒരു കൊച്ചൻ ഏറ്റു നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അത് ശരിയല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താടാ വീ ഇത് ശരിയല്ലാത്തത് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ സമ്പത്തില്ലേ കാശില്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഉടുപ്പ് കിട്ടുമോ കാശില്ലേ പുതിയ കുട കിട്ടുമോ കാശില്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്കൂൾ ബാഗ് കിട്ടുമോ അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവരോടൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു ഒരു വീട് രണ്ട് മക്കൾ അപ്പൻ ഇവിടെ ഒരു കോളേജിൽ ലെക്ചറർ അമ്മ യു കെയിൽ നേഴ്സ് എല്ലാ മാറി വരുന്ന ദിവസവും അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ വിളിക്കും ഭർത്താവിനോടും മക്കളോടും സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇത്തവണ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പം രണ്ടു പേർക്കും വലിയ സന്തോഷം കാരണം അടുത്ത ആഴ്ച മമ്മി അവധിക്ക് വരുന്നു ഇളയവിടെ കൊടുത്തു അവളോട് പറഞ്ഞു മോളെ മമ്മി വരുമ്പം മോക്ക എന്നതാ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവൾ ഉടനെ റെഡി മണി ആയിട്ടൊരു ലിസ്റ്റ് അങ്ങ് പറയുക അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ട ചോക്ലേറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഫോറിൻ ചോക്ലേറ്റ് അവൾ പറഞ്ഞു മമ്മി വരുമ്പം മറന്നു പോകാതെ മോക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് മൂത്തവളുടെ കൊടുത്തു അവൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അവളോട് ചോദിച്ചു മമ്മി വരുമ്പം മോക്ക എന്നതാ സമ്മാനം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല വീണ്ടും രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു എന്നാ സമ്മാനം വേണേൽ കൊണ്ടുവരാവല്ലോ മോൾ പറഞ്ഞേ ഇത്തോണേയും മിണ്ടിയില്ല വീണ്ടും മൂന്നാമതും ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു മമ്മി വരുമ്പം എനിക്ക് സമ്മാനമൊന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട മമ്മി വന്നിട്ട് പോവാതിരുന്നാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ അവർ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് ഏതിനാണ് ഇളയവൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കരുതുന്നത് അവളുടെ ചോക്ലേറ്റിനാണ് എന്നാൽ മൂത്തവളോ അവൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് കരുതുന്നത് മമ്മിയോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതമാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ പറയുന്ന കഥയുണ്ട് ആ കഥയിലും ഇരുപതാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രമേയം ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഏതിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ദൈവം ആ കൃഷിക്കാരനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഭോഷ ഈ രാത്രി നിൻ്റെ ജീവനെ നിന്നിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടും അപ്പോൾ നീ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നവ ആരുടേതാകും ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് നിൻ്റെ ജീവനാണോ അതോ നീ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നവ സ്വരുക്കൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നവ നീ സമ്പാദിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നവ ഇതിനാണോ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് നിനക്ക് കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിൻ്റെ ജീവനാണോ അതോ നിൻ്റെ ജീവസന്ധാരണത്തിനുള്ള വഴികളാണോ ഇത് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശോ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം എവിടെയാണോ അവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും എവിടെയാണ് നിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഏതിനാണ് നീ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് ഏതിലാണ് നിൻ്റെ സമയവും നിൻ്റെ കഴിവും നിനക്കുള്ളതും നീ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈശോ ഇന്ന് എന്നോട് ഈ കഥയിലൂടെ ചോദിക്കുന്നത് ജീവസന്ധാരണത്തിൻ്റെ വഴികളെക്കാൾ അതിൻ്റെ മാർഗങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ജീവനാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും പക്ഷേ പറ്റിപ്പോകാവുന്ന ഒരു അബദ്ധമുണ്ട് അറിയാതെ ഈ പ്രാധാന്യക്രമം മാറിപ്പോയെന്നിരിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം
അവരുടെ ജീവിതം വളരെ ആനന്ദകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കാരണം എന്താണ് അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും മക്കളെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കും മക്കൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ഒരുക്കം ഭാര്യ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭർത്താവ് പറമ്പിലേക്ക് പോകും പറമ്പിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കും ഇവരെ ഒരുക്കി പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് വിടും വീണ്ടും പറമ്പിൽ പോകും ഭാര്യയ്ക്കാണെങ്കിൽ കോഴിയും ആടുമാടുകളുമുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം നോക്കും പിന്നീട് മക്കൾ വരുന്നതും കാത്തി വരിയിരിക്കുക മക്കൾ വന്നു കഴിയുമ്പം അവരോടൊത്തുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് പെട്ടെന്നാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ആ സ്കൂളിലൊരു ഡിവിഷൻ ഫോൾ വന്നു മൂത്തവളെ ടൗണിലുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ടൗണിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയാണ് താമസം മാറ്റുന്നതോടുകൂടി പടി പടിയായിട്ട് ഇവരുടെ ജീവിതം മാറി മറിയുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് ഒരു ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരനായി ജഗതിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ജഗതിയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ടു അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് വലിയൊരു തുക ജഗതി ഇടപെട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ബ്ലേഡിലിട്ടു പിന്നീട് മമ്മൂട്ടിയുടെ ജീവിതം നിന്ന് തിരിയുന്നത് ഈ ബ്ലേഡിന് കൊടുത്ത കാശിൻ്റെ പലിശ പിരിക്കാനാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇറങ്ങും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേ തിരിച്ചെത്തുള്ളൂ കാശ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇയാൾ കയറി വരുന്നത് പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞാണ് ഇയാളെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും മക്കൾ രണ്ടുപേരും ക്ഷീണിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ഇയാൾ വന്ന് പുറത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷ നിർത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭാര്യയെ ഇറങ്ങി വരിക ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മോനിച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മമ്മൂട്ടി കള്ളു കുടിച്ചാൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിലത്ത് കാലുറയ്ക്കുന്നില്ല പിടിച്ച് അകത്ത് കയറ്റി ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുത്തുകയാണ് മക്കളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇളയ മകൾ അവൾ അപ്പൻ്റെ മടിയിലേക്ക് കയറിയിരുന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പാ എത്ര നാളായി അപ്പൻ എന്നെ പൊന്നേന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അയാൾ അറിഞ്ഞില്ല അയാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യക്രമം പതിയെ പതിയെ മാറിപ്പോയത് ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം തന്നെ ഈ മക്കളായിരുന്നു മക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവരോടൊത്തുള്ള ജീവിതം അവരോട് ഒത്തു ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം അതിലായിരുന്നു ആനന്ദം എന്നാൽ ഇവിടേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം പലിശയ്ക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് അത് പിരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയത് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര നാളായി എന്നെ പൊന്നേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് മക്കളോടൊത്തുള്ള ജീവന് ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് മാറിപ്പോയത് അയാൾ അറിഞ്ഞു ഈശ പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം സമ്പത്ത് കൊണ്ടല്ല ധന്യമാകുന്നത് ജീവനാണോ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതോ ജീവസന്ധാരണത്തിനുള്ള പണവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളുമാണോ ഈശോ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിൻ്റെ ജീവന് ജീവിതത്തിന് കൊടുക്കാനാണ് ഏതാണ് ഈ ജീവൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അനുദിനം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ട ജീവൻ അതെന്താണ് അത് മക്കളോടൊത്തുള്ള ജീവിതമാണ് ജീവിത പങ്കാളിയോടൊത്തു ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് മാതാപിതാക്കളോട് കൂടി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്തിന് ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് നന്മ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് നിൻ്റെ ജീവിതം നിൻ്റെ ജീവൻ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ഈ ജീവൻ എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം ഇതുപോലെയാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് വേണ്ടി നിധി കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നവനും ദൈവത്തിൽ സമ്പന്നനാകുക അങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ വിവർത്തനം ചെയ്യാം ദൈവത്തിൽ സമ്പന്നനാകുക സമ്പത്ത് നിധി കൂട്ടി വയ്ക്കും ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ജീവന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ സമ്പന്നനായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈശോ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവൻ എന്താണ് ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ ശരീരമല്ല എൻ്റെ ജീവൻ കാരണം എന്താ ഈ ശരീരം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചതാണ് തുടക്കത്തിൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ കിലോ ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വളർന്ന് വളർന്ന് പത്ത് അറുപത് എഴുപത് കിലോ ആയി ഇത് ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സമ്പാദ്യം മനസ്സോ അതും എൻ്റെ ജീവനല്ല ഈ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഇതിനെ രണ്ടിനെയും സജീവമാക്കുന്ന എന്നിലെ ജീവനുണ്ട് ആ ജീവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ തന്നെ അംശമാണ് എന്നിലെ ദൈവാംശമാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ സമ്പന്നനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ദൈവാംശമായ നിന്നിലെ ജീവൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ
പക്ഷേ അറിയാതെ പ്രാധാന്യക്രമം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ മാറിപ്പോകാം ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധമൊന്നുമല്ല എന്തിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയെ കർശനമായി അനുഗമിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സന്യസ്തർക്കും വൈദികർക്കും വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർക്ക് പോലും ഈ പ്രാധാന്യക്രമം മാറിപ്പോയെന്നിരിക്കാം ജീവന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കാതെ ജീവസന്ധാരണത്തിൻ്റെ വഴികളായ പണം പറമ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം തരുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അവയ്ക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പിറകെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാധാന്യക്രമം തെറ്റിപ്പോവുകയാണ് ദൈവത്തിലല്ല നമ്മൾ സമ്പന്നരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരമൊരബദ്ധം പറ്റുന്നവനോട് തമ്പുരാൻ പറയുന്ന വാചകമുണ്ട് പോഷ മണ്ടനാണ് തിരുമണ്ടനാണ് ഇതിൽ പരം മണ്ടത്തരം കാണിക്കാനില്ല പോഷ എന്നും പോഷി എന്നും തമ്പുരാൻ നമ്മളെ വിളിച്ചെന്നിരിക്കും പോഷ ഇന്ന് രാത്രി നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ എന്ന് അഭിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷ്യൂഹേ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ജീവനെന്ന് തന്നെയാണ് ഈശ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതാ പോഷ ഇന്ന് രാത്രി നിൻ്റെ ജീവനെ നിന്നിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നീ സ്വരുക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ വിഫലമായി ചുരുക്കത്തിൽ ഈശോ ഇന്ന് എന്നോട് നിങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏതിനാണ് നീ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നീ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിൻ്റെ സമയവും നിൻ്റെ കഴിവും നിൻ്റെ അറിവും നീ എവിടെയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ജീവനിലാണോ അതോ നിൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളിലാണോ ജീവനിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പോഷണം സ്വീകരിച്ച് വളർന്നു വളർന്നു വരും ദൈവത്തിൽ നീ സമ്പന്നനായി കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ജീവനിൽ സമ്പന്നനാകുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ സമ്പന്നനാകുന്നവൻ ദൈവാംശത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നവൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരു മാവ് ആ മാവിന് വളവും വെള്ളവും കിട്ടാതെ വാടി കരഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മാങ്ങ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ എങ്ങനെയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗുണവും രുചിയും എന്നാൽ വളവും വെള്ളവും സ്വീകരിച്ച് കരുത്താറച്ച് നിൽക്കുന്ന മാവിലെ മാങ്ങായോ അതിൻ്റെ രുചിയും ഗുണവും എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് വ്യത്യാസം ജീവനിൽ സമ്പന്നനാകുന്നവൻ ജീവനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നവൻ ജീവൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നവൻ അവൻ ദൈവത്തിൽ സമ്പന്നനാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ജീവൻ അതിൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വളർന്നു വളർന്നു വരികയും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം സ്വാദുള്ളതായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അവനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരൊക്കെ ഈ സ്വാദ് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈശോ ഇന്ന് എന്നോട് നിങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് നീ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്തുക ഒന്നാം സ്ഥാനം നിൻ്റെ ജീവന് നീ കൊടുക്കുക അനുദിനം നീ ജീവിക്കുന്ന നിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് നീ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന നിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നിന്നിലെ ദൈവാംശത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നീ പോഷനല്ല വലിയ ബുദ്ധിമാനായ കർഷകനായി മാറുന്നത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നീ ഇന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ ചോദ്യം നഥ എന്നെ തന്നെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കട്ടെ ശരി ഞാൻ എന്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിനാണോ അതോ ജീവസന്ധാരണത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളായ പണത്തിനും മറ്റനുസാരികൾക്കുമാണോ ഈശോയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് എനിക്ക് ജീവൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ അതിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ അതിനു വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കാൻ എൻ്റെ സമയവും കഴിവും നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ നീ എനിക്ക് തരയണമേ അങ്ങനെ ഈശോയെ ദൈവത്തിൽ സമ്പന്നനാകാൻ എന്നിലെ ദൈവാംശത്തെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹം എന്നെ തരയണമേ അതിലൂടെ എൻ്റെ ദൈവാംശത്തിൽ വളർന്ന് എന്നിലെ ജീവനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് പരിപോഷിപ്പിച്ച് മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന നിത്യ ജീവനായിട്ട് നാഥാ എന്നിലെ ജീവനെ നീ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക